ಹಬ್ಬ ಆದಮೇಲೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ವಿಳಿಯದಲೆ ಉಳಿದಿರುತ್ತೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬರೀ ವಿಳಿಯದಲೆ ತಿನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಲ್ಲ ಅಂಥವ್ರಿಗೆ ಈ ರೀತಿ ಬಜ್ಜಿ ಮಾಡಿಕೊಟ್ರೆ ಖುಷಿಯಾಗಿ ವಿಳಿಯದಲೆ ಖಾಲಿಯಾಗುತ್ತೆ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೂ ಸಹ ಒಳ್ಳೆಯದು ಊಟಕ್ಕೆ ಸಂಜೆ ಸ್ನ್ಯಾಕ್ಸ್ಗೆ ಸೂಪರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ನಾನು ಆಶಾ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಅಡುಗೆ ಸಾಧನೆಗೆ ಸ್ವಾಗತ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಅಡುಗೆ ಸಾಧನೆಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಈಗಲೇ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ಪಕ್ಕದ ಬೆಲ್ ಬಟನ್ ಕೂಡ ಟಚ್ ಮಾಡಿ ಈಗ ವಿಳಿಯದಲೆ ಬಜ್ಜಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡೋಣವಾ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ನಾನು ವಿಳ್ಯದೆಲೆನ ಈ ರೀತಿ ಮಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಈ ಶೇಪಲ್ಲಿ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಏನಕ್ಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಇದು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಚೊಕ್ಕವಾಗಿ ಕಾಣಲಿ ಅಂತ ವಿಳಿಯದೆಲೆ ದೊಡ್ಡದಿದ್ದರೆ ನೀವು ಒಂದು ವಿಳಿಯದೆನ ಎರಡು ಬಜ್ಜಿನಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಈ ರೀತಿ ಮಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಬಜ್ಜಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹಿಟ್ ಕೋಟಾಗುತ್ತೆ ರುಚಿನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ತೊಟ್ಟನ್ನು ಮಾತ್ರ ಹಾಗೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅದನ್ನು ಹಿಟ್ಕೊಂಡು ಬಜ್ಜಿ ಹಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅಜ್ಜೋದಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡಿ ಇದೇ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ವೀಳ್ಯದೆಲೆನೂ ನಾನು ಕಟ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸುಮಾರು ಏಳರಿಂದ ಎಂಟು ವೀಳ್ಯದೆಲೆನ ಇಲ್ಲಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಈಗ ನಾನು ಒಂದು ನೂರು ಗ್ರಾಮಷ್ಟು ಕಡಲೆ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ತೊಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅರ್ಧ ಕಪ್ಪಿನಷ್ಟು ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿದೆ ಹಾಗೆಯೇ ಎರಡು ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಅಕ್ಕಿ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಜೊತೆಗೆ ಅರ್ಧ ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಖಾರದ ಪುಡಿ ನಿಮಗೆ ಖಾರಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ ಹಾಗೆಯೇ ಕಾಲು ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಅರಶಿನ ಪುಡಿ ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪಿನ ಪುಡಿನೂ ಸಹ ನಾನು ಸೇರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸ್ವಲ್ಪನೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಡುಗೆ ಸೋಡಾ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಈ ಎಲ್ಲ ಡ್ರೈ ಪೌಡರ್ನು ಈಗ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಈಗ ಎಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತಂದಮೇಲೆ ಒಂದು ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಬಿಸಿ ಎಣ್ಣೆನ ಸೇರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಬಿಸಿ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕಿದರೆ ಬಜ್ಜಿನಲ್ಲಿ ಹೊರಗಡೆ ಗರ್ಗರಿಯಾದ ಟೆಕ್ಸ್ಚರ್ ಬರುತ್ತೆ ತುಂಬಾ ರುಚಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ ಈಗ ಎಲ್ಲ ಎಣ್ಣೆನೂ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ಹಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಈಗ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪನೇ ನೀರು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಇದನ್ನು ನಾವು ಇಡ್ಲಿ ಹ ಹಿಟ್ಟಿನ ಹದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕಲಿಸ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ತೀರಾ ತೆಳ್ಳಗಿದ್ದರೆ ಕೋಟ್ ಆಗಲ್ಲ ಎಲೆಗೆ ತೀರಾ ಗಟ್ಟಿಗಿದ್ದರೆ ಅದು ಬಜ್ಜಿ ರುಚಿಯಾಗಿರಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಇಡ್ಲಿ ಹಿಟ್ಟಿನ ಹದಕ್ಕೆ ನೀವು ಕಲಿಸ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪನೇ ನೀರು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಕಲಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕಲಿಸ್ಕೋಬೇಕಾದರೂ ಅಷ್ಟೇ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಈ ಥರ ಬಡಿದು ಬಡಿದು ಕಲಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಹಿಟ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಲೈಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಲೈಟ್ ಆದಂಗೆ ಬಜ್ಜಿ ಫ್ಲಫ್ಫಿಯಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಈಗ ನೋಡಿ ಈ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿಲಿ ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ ಹಿಟ್ಟು ಈಗ ನಾವು ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಂಥ ವಿಳ್ಯದೆಲೆನ ಈ ರೀತಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಡಿಸ್ಕೊಂಡು ತೊಟ್ಟನ್ನು ಹಿಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಎರಡು ಕಡೆಯೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಮಾಮೂಲಿ ಬೇರೆ ಬಜ್ಜಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ ಅದೇ ರೀತಿ ಕೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಫೋಲ್ಡ್ ಮಧ್ಯದಲ್ಲೂ ಹಿಟ್ಟು ಹೋದರೆ ಅದು ಇನ್ನೂ ರುಚಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಫೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿದರೆ ಬಜ್ಜಿ ಇನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾನು ಈ ರೀತಿ ಫೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಬಜ್ಜಿ ಹಾಕ್ತಾ ಇರೋದು ಎಲ್ಲ ಕೋಟ್ ಆದಮೇಲೆ ಅದನ್ನ ಬಿಸಿ ಎಣ್ಣೆಗೆ ನಾವು ಹಾಕಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಹಾಕಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಎಣ್ಣೆ ಬಿಸಿಯಾಗಿರಬೇಕು ತುಂಬಾ ಹೈ ಫ್ಲೇಮಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಒಂದು ಸತಿ ಬಜ್ಜಿ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಾದಮೇಲೆ ಫ್ಲೇಮನ್ನು ಮೀಡಿಯಮಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಬೇಯಿಸ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯನ್ನು ತಿರುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಇದು ಗೋಲ್ಡನ್ ಬ್ರೌನ್ ಬರೋವರೆಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಾವು ಇದನ್ನು ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸೂಪರಾಗಿ ಫ್ಲಫ್ಫಿಯಾಗಿ ಬಜ್ಜಿ ಬರುತ್ತೆ ತುಂಬಾ ರುಚಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಚ್ ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ ಹಾಗೆಯೇ ಸೆಕೆಂಡ್ ಬ್ಯಾಚನ್ನು ನಾವು ಇದೇ ರೀತಿ ಎರಡು ಕಡೆಯೂ ಕೋಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ವೀಳ್ಯದೆಲೆನ ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಡೋಣ ತುಂಬಾ ರುಚಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ ಬಜ್ಜಿ ಹೊರಗಡೆ ಸಾಫ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಒಳಗಡೆ ನಾವು ತಿನ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ವೀಳ್ಯದೆಲೆ ತಿಂದ ಫ್ಲೇವರ್